கலாம் பிரபு எழுவத்தொம்பது எழுவத்தொம்பது என்கிட்ட தான் ஹலோ பிரபு குட்டி பையா ஆமா ஒரு பொண்ணு பிள்ளை நாயா சுத்திட்டு இருந்தே என்ன முட்டியா ரோடே நண்பலான்னு பார்க்குற ஆனால் நீ ஆனால் நீ எப்படி உன்னால் தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும் என்ன நம்ப அம்மா உன்கிட்ட வந்தவனுங்க தான் இப்போ உன்னக்குள்ளே சொல்லி என்கிட்ட வந்திருக்கானுங்க அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நட்பன்ற பொருளை எத்தனை நாள் மறைஞ்சு பயந்து வாழ போகிற ஒரு நாள் தைரியம் எழுத்துனு பாரு அப்போ நம்புகிறேன் த கிரேட் பிரபு குடிக்கிறதுக்கும் கூத்து அடிக்கிறதுக்கும் கூட சேர்றான் பாரு அவன் சொல்லக்கூடாது குத்து வாங்கிட்டு அறுபது வேற கிடக்கும் போது கூட கூட நிற்பான் அவன் தான் சொல்லணும் புரியலையா நட்பு அதெல்லாம் விடு என்னால் உன்னை கொடுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ வருடங்கள் தாண்டி காலங்கள் கடந்து என்றுதான் பெரிய ஆலமரம் அதன் நிழலில் நிலைப்பார்கள் கண்ணை கவர்ந்ததான் இதை இல்லாமல் முளைத்து வீர் இல்லாமல் வளர்ந்த சிறு செடி கவர்ச்சினால் வளர்ந்த சிறு மரம் நட்போடு பார்த்து சிரித்தாதாம் ஆழமரத்து உயிரொன்று பெரிய சிறு மரத்தின் நிழல நஞ்சென்று அறிய மீண்டும் படைத்த நேரம் ஆழமரத்தை நோக்கி கண்ணீராய் சிதறிய இலைகள் நடுவில் என்று மீண்டும் கேட்டனராம் உன் நிலையில் இலைப்பார் இடம் கூடு என்று வரதே வர வரதே செத்துட்டானா நேரத்தை நீ வேலையை முடிக்கல ஆ செத்துட்டான் நீ தான் காரணம் நீ தான் எழுபத்தொம்பது எங்க எங்க கிட்ட தான் இருந்தது அதை உருக்கி பணமாக மாற்ற தான் ஒரு ஆளை தேடி கண்டுபிடிச்சோம் அதை அப்படியே கொண்டு போனால் பிரச்சனையாக சொல்லி தான் சரவணா சொன்ன இடத்துக்கு அதை கொண்டு போனோம் அங்கே வச்சு தான் சின்ன சின்ன ஃபீஸாக கட் பண்ணோம் அதில் ஒரு ஃபீஸு தான் எங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த வீட்டில் விழுந்துருச்சு அவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சரவணானோட தம்பிங்க சின்ன சின்ன பசங்க அந்த பசங்க கையில் மாட்டிக்கிச்சு அதை திரும்ப கேட்க போய் தான் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ம் ம் நாளை சொல்லு பெரிய பிரச்சனை ஆகி போலீஸ் மொத்தம் தங்கத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ அந்த தங்கம் பசங்க கிட்ட தான் இருக்கா போலீஸ் கிட்ட இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ தங்கமே இருக்கு பசங்க கிட்ட ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் தான் இருக்கு பசங்க கிட்ட தங்கம் இருக்கா இல்லையா அப்ப அதை உருக்கி பணமா மாத்திர ஐடியாவே இல்ல பசங்க என்னைய கொண்டு அந்த தங்கத்தை உருக்கி பணமா மாத்துறதுக்கு இல்ல என்ன மாத்தனா கோடி கணக்கில் வருமா வேலை கொடுத்த முன்னாடி இல்லாத பணமா அவனுங்க சம்பாரிச்ச பணத்தை மறைக்க தான் இந்த தங்கம் அதில் இருக்க கலப்படம் கலப்படத்தோட ஃபார்முலா அதுக்கு தான் எனக்கு இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் மற்றவனை அடித்து பொண்ணு கோடி கோடியாக பணத்தை சேர்க்க வேண்டியது சேர்த்த பணத்தில் இல்லீகலாக தங்கத்தை வாங்க வேண்டியது அதில் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தட்டு தண்ணி குடிக்கிற சொம்பு ஏன் கக்கூஸ்களை ஒரு சட்டி முதற்கொண்டு 
தங்கத்தில் செஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது பார்க்குறது தங்க மாதிரியே இருக்காது பித்தளை மாதிரி இருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸு மயிறு மட்டன்னு எதுவுமே கட்ட தேவையில்ல உன் சொத்து மதிப்பு கூட்டிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது தெரியாது திருட்டுத்தனமாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டியது அதை வச்சு தங்கத்தை வாங்க வேண்டியது அதில் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது அவ்வளோதான் இப்போ சொல் பசங்க எங்கே என்ன ஒன்றும் இல்லை என்ன ஃப்ளெக்ஸ் என்ன ஓட்டு நான் ஏதோ ராக்கெட் ஓட்ட மாதிரி பார்த்துட்ருக்கேன் மனசுக்கு பிடிச்ச வேலையை கரெக்டாக செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதை பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ராக்கெட் லான்ச் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் புரியல உனக்கு புரியாது அதனால தான் நீ இன்னும் எடுபடியாகவே இருக்க சாப்பாடு சாப்பாடா மினி பஸ்ஸு பஸ்ஸா கறி குழம்பு கறி குழம்பு என்னடா வளர்ற புரியல புரியல அதே மாதிரி தான் நீ சொன்ன தெரிஞ்சு வா பேமெண்ட் வாங்கி கட்டி கட்டிக்க போடுவோம் கட்டி வாங்கி தர மாட்டானோ ஏ வாடா நல்லாளி வாப்பா பாண்டி மலாளி இப்போ ஏத்தனை போடுறது சேர்த்து மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ஆச்சு மலாளி என்னையா ஒரு ரூபா கூட வரைக்க மாட்டேங்களா என்ன மலாளி ஒரு நூறுரூவா கூட நீங்கள் போய் கூட தர மாட்டீங்க அவங்கள்ட்ட பேசி ஜெயிக்க முடியுமாப்பா வாப்பா சரவணா முலாளி சீக்கிரம் கொடுங்க நாங்கள் கிளம்புறோம் இருடா என்ன அவசரம் கொடுங்க முலாளி இந்த அப்படி ஏய் வாடா கிளம்புண்டா என்ன பீட்ரு நீ பழகு சடிப்பட்டு வரலையே அண்ணே ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் செத்துருந்தா யார் பொறுப்பு வார்த்தா சின்ன தங்க பீசு கிடந்தா அது ஏன்ட்ட மோதி நீங்கள் சொல்லியிருக்கண்டா அதை விட்டு இப்போ என்ன குறை சொல்கிறீங்க எது எப்படியோ இனி உங்கள் பழங்க எனக்கு தேவையில்லை சரி வாடா நம்ம வேலை கிடைப்போம் ஒருத்தன் ஒரு பொண்ணு கூட ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தாலாம் அது தெரிஞ்ச என் பொண்டாட்டி தூக்கு போட்டு செத்துட்டாலாம் அவளுக்கு பிறந்த மூணு வயசு குழந்தையும் அவன் அம்மாவும் பிழப்பை தேடி இந்த ஊருக்கு வந்தாங்க வேணாண்டா பார்ப்போம் அவங்களுக்கு குடும்ப அட்டையிலிருந்து உதைக்கிற இடம் வரைய நாங்கள் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம் இன்னமும் நீ வெளியூருக்கு இருந்தாண்டா என்னமே நீ இந்த ஊருத்துக்குள்ளே இருந்துருவியா பிரபே நான் பிரச்சனை பண்ண வரல நான் சொல்கிறத கேளுங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 அந்த தங்க நான் ஒன்றரை லட்ச ரூபா வருமா நான் உங்களுக்கு மூணு லட்ச ரூபா தரேன் அது மறுபடியும் என்கிட்டே கொடுத்துருங்க டே ஏதாவது பேசுங்கடா பேசுங்கடா என்னத்த பேச வந்து அந்த தங்கத்துக்கு குளத்தில் போட்டானே தம்பி அது என்னோடய வாழ்க்கை பிரச்சனை விளையாடாதீங்க நாங்கள் எங்கே விளாட போகிறோம் உண்மையிலே உங்கள் குளத்தில் வந்து போட்டான் டே பீட்ரு அந்த குளம் எங்கடா இருக்கு காட்டுறேன் வேற யாராச்சும் எடுத்துருப்பாங்களா அது ஊருக்கு வெளியே அவுட்ரில் தான் இருக்கு என்ன சொன்னீங்க வெளியூர் காரணா இந்த பூமிக்கு வந்த எல்லாருமே வெளியூர் காரணா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற கண்டங்களை அதை தாங்கி சுற்றிட்டு இருக்கிற பூமியுமே நாடோடி நீங்கள் நீங்கள் மட்டும் இப்படி பூரக்கூடி 
ஒருவேளை மனித இனத்துக்கு சமமான அறிவில் இன்னொரு இனம் இருந்திருந்து ரெண்டு இனத்துக்கும் போர் வந்து மனித இனம் தோற்கடிக்கப்பட்டு அட்டைக்கு ஒடுக்கப்படும் போது ஒரு ஒரு வழி வலிக்குமே அந்த மாதிரி வழி தான் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நான் சொன்ன மாதிரி பூமியில் ரெண்டு இனம் இருந்திருந்தா இந்த ஜாதி மதம் மயிறு மட்டை உள்ளூர்காரன் வெளியூர்காரன் இந்த இது எதுவுமே இருந்திருக்காதுல ஒரே ஒரு பேர் மனுஷன் ம் இது மட்டும் தான் இருந்திருக்கும் நான் உங்களுக்கு குளத்தை காட்டுறேன் ஏதோ தப்பா பேசிட்டேன் எதுவும் மனசில் வச்சுக்காதா ஏன்பா முறிங்க அதெல்லாம் அவள் புருஷன் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஏவோ புருஷன்ட்டா அதெல்லாம் விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா நீ சாம் குடும்பத்தில் குழப்பத்தை ஒன்று பண்ணியாத தம்பி நல்லா தெரியுமா இந்த இடம் தானா நான் போய் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை நான் உங்களை நம்புகிறேன் இனிமேல் தலையிடாதீங்க என் டீம் பார்த்துக்கும் அப்போ அந்த ஒரு பீஸு குளத்தில் தான் இருக்குது ம் 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 கொக்குக்கு சின்ன சின்ன மீன் ஓகே ஆனால் முதலைக்கு ஹேய் ஜென்ட்ஸ் செட்டை போட வேண்டியதானா பெரிய ஆலமரம் இருபது ரூபா இருக்கா நெட்டு காலி ஆயிடுச்சுடா ரீசார்ஜ் பண்ணணும் இதில் ட்ராக்குமே இரு வேறு நீங்களா என்ன தான் ரவுடியோ முடிஞ்சதா இல்லையா முடிஞ்சது ரெண்டு தையல் போட்டிருக்கேன் இது யாரோட இடம் ம் தெரிஞ்சவங்க இடம் பேசிக்கலாம் இங்கே தான் இருக்க போகிறோமா தெரில அது நீங்கள் தான் சொல்லணும் அது யார் ஜெயராஜ் ஒரு நேரத்தில் நானும் அவரும் நண்பர்கள் ரெட்ட குணம் உள்ள ஒரு மோசமான அரக்க எந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான சாவ தன்னோட கண் இமைகள் மறந்து ரசிப்பான் பயப்பட வேண்டாம் நம்ம பையன் தான் இந்த இடம் எப்படி இந்த பையனுக்கு தெரியும் திருவண்ணாமலையை தாண்டும் போது ஒரு பையனுக்கு கால் பண்ணல அது இவன் தான் என்னவோ பண்ணுங்க ஒருத்தன் வருவான் மொத்தமாக எல்லாரையும் சா வெடிக்க போகிறான் அப்பா 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 ஆள் கூட சிறங்க நல்லா பசங்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க என்னடா அந்த தங்க திரும்ப நம்ம கைக்கு வந்துடக்கூடாதா இல்லை இல்லை அதை நான் எடுத்துடக்கூடாது அதை விற்று பணமாக மாற்றுன்னு நினச்சிடக்கூடாது பீட்ரு தண்ணி பிடிக்கிற இடத்த காட்டி விடு பீட்ரு டே போய் இடத்த காட்டு டே அந்த எழுபத்தொம்பது எங்கடா இருக்கு அந்த குளத்துலையும் காணும் என்ன விளாடுறீங்களா அன்னைக்கு நீங்கள்லாம் கிளம்பிட்டீங்க உங்கள் ஆளுங்க யாரும் சரியாகவும் தேடலை 
எவன் ஒருத்தன் பசியை வயிற்றுல மட்டும் சுமக்கிறோன்னா அவன் கண்கள் திறந்திருந்து திருடாவே சாகும் அந்த பசியை மூளை கொண்டு போகிறவன் கண்கள் இமைக்கிற நொடியில் கூட அவனோட ஆயிரம் கண்கள் திறந்துருவன் அதுதான் பாண்டி எங்கள் தங்கத்தை எரிஞ்சனோ அது அங்கவே தான் இருந்தது உன் ஆள் விட்டதை என் நண்பன் தொட்டான் அன்னைக்கு உன் அடித்தேன்ல அது தப்பே இல்லைடா உன் பேர் நடா வந்தி அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு ரெண்டா மரியாதை பேச மாட்டியா ஆமாம் பிரபு உனக்கு எப்படி தெரியும் எல்லாம் பழக்கம்தான் அப்பப்போ வேலை சொல்லுவார் கொஞ்சம் பணமும் தருவார் இதெல்லாம் வேணாண்டா நல்லா படித்தேனா வேறு இடத்துக்கு போகலாம்ல நீ என்ன படிச்சிருக்க நான் டிப்ளமோ படிச்சிருக்கேன் அப்போ வேணா எங்கே இருக்க அன்றைக்கி நானும் கேட்கல இன்றைக்கி நீயும் கேட்க மாட்டா ஐயோ திருடா எவ்வழியே உலகிற்கு வந்தோம் என்று தெரியாத மடையனுக்கு தாயின் அருமை எப்படி புரியும் என்னை கேட்டிருந்தால் என் சிறுகு நடியில் இடம் கொடுத்திருப்பேன் தாயை தேவடியா என்று தூற்றுபவனை கொள்வதின்றி வேறு செய்வேன் சிபையா அம்மா வந்திருக்காங்க நீ தான் தப்பா போயிட்ட நீ தப்பிக்கவே முடியாது அவன் அறுத்து ஆறு கூறா போடுறண்டா
जयराज भरी पुड़चा काटर में बकिला आना माँ देवा नाई 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 मर करी रे குளிக்க மாட்டியாடா ஒரே உப்பு
என் கூட இருந்துக்கலாம்ல வளர்த்து விட்டுருப்பேன்லடா அதை விட்டுட்டு தனியாக தான் இப்போ என்னாலே முடியும் சொல்கிறான் எனக்கு மேலே டானி பார்த்த என் கூட இருந்துடுறியா பெரிய ஆள் வளர்த்துட்றேன் உங்கள் அம்மா மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் சூனியம்மா ஏண்டா யாரும் உன் ஃப்ரெண்டு சேர்த்துட்டாங்க நீயும் சாக போகிற சொல்லணும் ஜெயராஜ் வந்து எடுத்துக்கிட்டான்னு சொல்லக்கூடாது ஜெயராஜ் தேடி போய் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லணும் உண்மையில் எனக்கு எந்த கோபமும் இல்லை அப்புறம் எதுக்கிட்ட உனக்கு இந்த தேவையில்லாத சேர்க்க உன் கண்ணில் இருந்து நான் காணாமல் அடுத்த நிமிஷத்துலேருந்து நீ என்னை தேட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்போ தான் சீக்கிரம் வந்து சேர முடியும் வந்து சேர ம் சொல்லு நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா பாலெல்லாம் குடிச்சிட்டிங்களா ஏ என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்க உன்னை நம்பி எவ்வளவோ பெரிய வேலையை கொடுத்துருக்கேன் நீ என்னென்னா கை வரைக்கும் வந்த தங்கத்தை விட்டுட்டு அந்த பசங்களையும் கொண்டுட்ட என்ன நினச்சி தான் பண்ணிட்டு இருக்க என்னை பார்த்த என்ன இழுச்ச வ தெரியுதா அடுத்த மாதம் என் வீட்டில் தான் ஐடி ராய்டு நிறுத்து என்ன கேட்ட பால் குடிச்சிங்களாவா என் பிள்ளைங்களுக்கு சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லை நேரில் வந்தேன் சோத்து கரண்டியால் தலையிலே மொட்டு மொட்டுனு அடிப்பேன் இல்லை ஜெயராஜ் நான் ஏதோ கோபத்தில் பேசிட்டேன் மன்னிச்சிருக்கோம் நீ மினிஸ்டர்னா என்ன பெரிய பிடுங்கியா வென்று திரும்ப எப்படி பேசின வெளுத்து போடுவேன் சரி ஜெயராஸ் பேச மாட்டேன் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பழமை வாழ்ந்த மனித சக்தி உயிர் பெறுகிறது